നമസ്കാരം അഗൈക്കസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യു എൻ എ ആണ് ഇത് പി എസ് സി അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ ബയോളജി എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളൊരു സിലബസിൽ പാർട്ടാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അത് ബോട്ടണിയിലും സുവോളജിയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യു എൻ എ ആണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ദി ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് ലിവർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആൻസർ ലിവർ ആണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡൈസാക്രൈഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ആൻസർ ഇസ് ലാക്ടോസ് ഏത് ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് മിൽക്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ലാക്ടോസ് ഈ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസ് സബ് യൂണിറ്റും ചേർത്തിട്ടാണ് മിൽക്കിൽ രണ്ട് മുതൽ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ ലാക്ടോസ് ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദ എൻസൈൻ ഇൻ സലൈവ ഫോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ ഈസ് ആൽഫ അമൈലേസ് സലൈവയിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആൻസർ ആൽഫ അമൈലൈസ് ആണ് ആൽഫ അമൈലൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കജനും സ്റ്റാർച്ചും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൽഫ അമൈലൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഇസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനിസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻസർ ഇസ് ലിവർ എവിടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനിസിസ് നടക്കുന്നത് ഉത്തരം ലിവറിലാണ് ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ് ഇതുവഴി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ അയഡിൻ വാല്യൂ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഈ അയഡിൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ലിപ്പിഡിൻ്റെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹൈ അയഡിൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലിപ്പിഡിൽ മാത്രമല്ല ഓയിൽ ഓയിലായാലും നമുക്ക് ഹൈ അയഡിൻ വാല്യൂ കിട്ടും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയാസിൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കോ എൻസൈം ഫോമാസ് ഡാഷ് ആൻസർ ഇസ് എൻ എ ഡി നിയാസിൻ ഏത് കോ എൻസൈമിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ എൻ എ ഡി ആണ് നിയാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് എൻ എ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം നിക്കോട്ടിനമൈഡ് അഡിനിൻ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻസർ ഈസ് മെത്തിയോണിൻ സിസ്റ്റീൻ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ടൗറിൻ സൾഫർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ആണ് മെത്തിയോണിൻ സിസ്റ്റീൻ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ടൗറിൻ എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് മീറ്റ് പൗളട്രി ഫിഷ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എൻസൈംസ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആർ ഡിഗ്രേഡഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ബീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഉത്തരം ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡിനെ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആസിറ്റൈൽ കോയൻസൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിലെ സിസ്റ്റോളിലും യൂക്കാരിയോട്ട്സിലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലുമാണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് The number of polypeptide chain in a protein can be identified by the process. Answer is dancing chloride. One protein is how many polypeptide chains 
പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡാൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ലാബ്ലിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡാൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈം ആൻസർ ഈസ് ഹൈഡ്രോലൈസ് പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് ആൻസർഡ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ആണ് ഹൈഡ്രോലൈസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിക് എൻസൈം ആണ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് ഹൈഡ്രസ് ഗ്ലൈക്കജൻ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഫോമിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രസ് ഫോമിലാണ് ഗ്ലൈക്കജനെ ബോഡി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രീസ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോണ്ട് ഹീലിംഗ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് സിങ്ക് സിങ്ക് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രീസ് എലമെൻറ്റ് ബോണ്ട് ഹീലിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഗ്ലൈസിൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഗ്ലൈസിൻ ആണ് ഗ്ലൈസിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീറ്റ് ഫിഷ് ഡയറി ലെഗ്യൂംസ് ഇതുവഴിയാണ് ഗ്ലൈസിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ഡാഷ് ബോണ്ട് ആൻസർ ഈസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടോ അമിനോ ആസിഡിനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ നോൺ അമിനോ ആസിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീനിലെ നോൺ അമിനോ ആസിഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻസർ ഈസ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിംഗ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്യൂൾസിനെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ പറയണതാണ് ആൽഫാ കെരാറ്റിൻ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് പ്രോട്ടീൻ ആൻസർ ഈസ് ഫൈബ്രസ് ആൽഫാ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൽഫാ കെരാറ്റിൻ എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹെയറിലെ നെയില് ക്ലൗസിലെ ഹോൺസിലെ ഇതിലൊക്കെയാണ് ആൽഫാ കെരാറ്റിൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൽഫാ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനും കൂടിയാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് കാർബൺ ചെയിൻ ദ മോണോസാക്രൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആൽഡോസ് കാർബൺ ചെയിനിൻ്റെ എൻഡിൽ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആൽഡോസ് എന്ന് പറയും ഇഫ് എ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ചെയിൻ ദി മോണോസാക്രൈഡ് ഈസ് കീറ്റോസ് കാർബൺ ചെയിനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോണോസാക്രൈഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കീറ്റോസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനുലിൻ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ആൻസർ ഈസ് ഫ്രക്ടോസ് ഇനുലിൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Synthesizing glucose from non-carbohydrate precursor is called gluconeogenesis. Gluconeogenesis is called non-carbohydrate. Glucose is called synthesis. The enzymes that catalyze cleavages are lysases. Lysases enzymes are the cleavage in the way to help. വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വൈറ്റമിൻ ട്യൂൽ ബി ട്വൽവ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് നമുക്ക് അനീമിയ വരുന്നത് ഇത് ബോഡി സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത് നെറ്റീവ് സുക്രോസിസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി നെറ്റീവിൽ കാണുന്ന സൂക്രോസ് എല്ലായതും ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടോട്ട് റൊട്ടേറ്ററി ഫോമിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെക്സ്ട്രിൻസ് ആർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് സ്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഡെക്സ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് 